পশ্চিমা ক্রেতারা বছরের পর বছর রক্ত চোষার মতো কম দামের পোশাক বেচতে বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ করেছেন পোশাক খাতের বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অফ বাংলাদেশ আইবিএফ বি আলোচনায় প্রধান অতিথি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি ব্যবসায়ীদের এমন অভিযোগ উড়িয়ে দেন বায়ারদের সাথে ঠিকভাবে দর কষাকষি করতে না পারার সমালোচনা করেন তিনি রিজভি নজর রিপোর্ট এককভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো পোশাক রপ্তানি প্রায় পুরোটাই আয় হয় পশ্চিমাদের কাছ থেকে তবে গার্মেন্টস মালিকদের অভিযোগ পশ্চিমা ব্র্যান্ড বায়াররা নিত্য নতুন আইন করে কমপ্লায়েন্সের কথা বলে কিন্তু দামে উৎপাদন থেকে বিপণন সব পর্যায়ে পরিবেশ ও মানবাধিকার সহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে বজায় রাখা হয় কিনা তা নিশ্চিত করতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ডিউ ডিলিজেন্স আইন করেছে এ অবস্থায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সাতাশ দেশের পক্ষ থেকে একটি আইন করার বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইইউ মিশনের উপপ্রধান বার্ন্ড স্পেইনার পশ্চিমা ক্রেতারা কম দাম দেন এই অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন ইউ রাষ্ট্রদূত that keeps their factories going and grows the business. We've seen the RMG business growing for a long time now, including exports to the European Union. That suggests to me that there's enough money in the system coming back to Bangladesh to fire that system. What I've always said is a fair price should be paid to workers. And we know what the price that's been decided as a minimum wage, that's a matter for Bangladesh. But um, you know, that's a matter that you should look at more closely as well. The increase after five years to 12,000 packer. That's the price I'm interested in. Um, so I don't think you should talk about us sucking blood. I think you should look at whether the business has performed well over the last decade, whether they're doing good business in Europe or not. And don't keep blaming the buyers. This is a, a business. It's not a charity. বাংলাদেশ থেকে দুই ডলার বা তারও কম দামে একটি পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে কমপক্ষে বিশ ডলারে বিক্রি করার অন্যায্য বিষয়টি ডিউ ডিলিজেন্স আইনে থাকা উচিত বলে মত দেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম নেতারা ঢাকা